хүчтэй тогтчид эмчлүүдэг хүмүүс болохоор зэрэг хаалгахгүй гэдэг. Тэгээ энэ асуудал их шийдэж өгөх юм тул бид нэр гарц хайж хэлсэн. Тэгээ гарцаага яг хөө эмчээс нэг би өмнөөс судалгаа хийж өгдөг байсан болохоор бид нэг асуудлыг мэддэг учраас эдгээр надаас санал тавьсан байхгүй чи энэ асуудал их шийдэж өгч чадахгүй. За тэгээд энэ бол 2008 онд жишээлбэл очиход энэ элсэндээ хаагддаг байдал тийм байдалтай. А элсний нүүлт бол хин тал хэм дээр нь сонгоод бол энэ хүчтэйгээ ингээд уршаага 15 км орчим хүмүүс бүрхэлжтэй юм бисэн махнууд байдаг хөө. За тэгээд энэ нийсэн махны нүүлт яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг нь би зөвхөн сайн дурааран нэг судалгаа нь хийе гэсэн. Энэ нийсэн дээр өнөхөр хүний нөлөө байна уу? А аль эсвэл одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө байна гэдгийг тодорхойлж өгсөн. Тэгээд энэ чинээс нь хүмүүсийн маргааны шийдлийн хувьд энэ судалгааг заавал хийж өгсөн. За тэгээд ингээд үзэхээр энэ жишээлхийн бүрт нөгөө хүмүүс ашигладаггүй зөвхөн байгалийнхаа мөн нүүж байгаа элсний нөлөө байхгүй. Гэтэл энэ 89-оос 2002 оны онд 141 метр нүүцэн. А 2002-оос 2008 оны хооронд 60 метр нүүсэн байна. Тэгээд а ний дарамт жилийн араас гоё 20 жил хугацаанд бага 200 метр дээр өмчихсэн. Тэгээд өмнөх слайд дээр би нөгөө хүний тоо харуулж байсан те. Тэгээд тэр хүний тоог ингээд харахаар 2002 оноос хойш хүнийхэн тоо огцом ингээд өссөн. Өссөн буюу ний хэрэглэгчд өссөн. Тэгэхээр энэ а бас хүний үйл ажиллагаатай холбоотой байх магадлалтай гэдэг үг нэсэн тэр энэ авч үзчихсэн. Тэгээд за энэ тоо тэр байгалийн нөлөөгийн илүү гарах үднээс байгалийн нөлөө байна уу гэхээр салхитай өдрийн тойрж явах гэж үзсэн байна гэсэн юм байна. За 2002 онд ийм болсон 8 он гэдэг 10 оны бүр их болсон. Тэгэхээр энэ тул бас байгалийн нөлөө бас байга байхгүй юу? Салхины хэлбэр 0.5 метр секунд салхитай болоод ихлэн гүд эс шууд нь үүсчихэд. Тийм учраас хичээнээс бол байгалийн нөлөө үзэж чи бас байна шүү гэдэг нь харагдаж байна. За дараа нь аа энэ чихэн одоо хамгийн их хэрэглэгдэх гол одоо манха эс гэж байна. Тэр манха эс нь дээр нь ингээд хүний нөлөө байна уу гэдэг тавхаа. Хүний нөлөө ч 89-аас 2002 онд болохоор 121 метр нүчээ. Нөгөө хүн хэвчлэг тоо ихсэн жилэд буюу 2002 оос 2008 оны дор болохоор 140 метр үүсэн байна. Тэгэхээр энэ тоо мэдээж хичээлээс өдөр шууд хамаар харуулсан. Хүний тоо өсөлтөнд дагаад эсний нүүрт өсөлтөө. За тэгэхээр энэ тоо бол ингээд хоёлоо юу? Энэ хоёл хүн төр хоёлоо байна. Тэгтээ хүний хүчин зүйл бол илүү байна гэдгийг нь хамаар зөвөд. За энэ ч бол ямар нэг менежмент хийх шаардлагатай гэдэг үү? За тэгээд орон нутгийн зөвөөс яасан гэхээр ийм ийм проблемд байгаа учраас бид нэг энийг шийдэж өгнө. Тэгтээ энийг шийдэхийн тулд яах вэ гэхээр бас нөгөө бодлого улсын бодлогоо энэ үйлдэж байгаа нөгөө улсаас энэ яан гэсэн бодлогоо авах тэр бодлогыг энэ хүчин шаардлагатайсан. Тэгсэн чи аа нөгөө тухай үеийн ажил зурчлал зам зам ажил ажил зурчлал яан 2017-аас 15 оны гарсан бодлого болсон. Тэр бодлого бол яасан гэхээр зэрэг иймэрхүү одоо байгалийн ажил зурчлалтыг бол монгол хүсэлт хөгжүүлнэ. Энийг бол бид нар дэд үүсээр янз бүрийн байдлаар дэмжнэ гэсэн бодлого болсон. Аа нөгөө тал бас нэг ойлттай амиг өөрөө аа орон нутгийн хаа төвшин аа энэ эсэн сүлийн үед чаашаа одоо эко туризм аа хөгжүүлэх сонирхолтой байна гэж ингэж аа бодлогоо тусгаж өгсөн байсан. Гэхдээ энэ чи яасан гэхээр зэрэг яг яаж хөгжүүлэх юм хэдэн жуулчин хүлээж авах юм хин хөгжүүлэх юм хин энэ чинь холбогддог байх юм ийм юм ерөөсөө тийм чинь тусгаж дагаад зүгээр л ингээд бодлогоо бид нэг дэмжнэ гэж бодсон яг яаж юм шиг байхгүй. Тэгээд энийг одоо хөгжүүлэх асуудлыг шийдэх нь бод яах юм гэдэг хэр зэрэг ямар ч мэдээл байхгүй. Тэгээд ийм бүх мэдээлүүдийг бид нар бол анхнаас нь хийж бэлтгэх ийм ажлуудыг хийсэн. За тэгээд бид нар юм гол нэг санаа олоод яасан гэхээр зэрэг энийг одоо зөвхөн сөвлөл биш хүн хүлээж авдаг сөвлөл биш энийг аялал эко аялал жуулчлалын байдлаар хөгжүүлж ээж энэ асуудал шийдвэрлэгдэнэ гэдэг. Тэгээд эко аялал жуулчлалын гол санаа болоод бид нар оруулж өгсөн. Тэгэхээр эко аялал жуулчлал яадгүй гэхээр зэрэг тухайн орон нутагт байгаа одоо байгалийн үзмэр одоо гой газруудаас тэ байгалийн нөөц газруудаас 
хүн бол таашаал аваад нэргээ тэрийгэн тухай орон нутгийн орон нутгийн хүн одоо тэр зүйлээс ямар нэг одоо бенефит буюу одоо юу гэдэг аа ашиг сан мөртөж байгаа тийм одоо гол концепт байдаг эко туризм гол концепт бол тэгэхээр энэ концептыг нь ашиглаад бид нар бол энэ чи одоо эко ажиллаж болох гэж үзэж байгаа маш их хүндтэй юм байна гэсэн одоо концептыг бид нар гаргаж өгсөн за тэгээд энэ эко ажиллаж үзчихдээ хүчүүлэх бол төлөвлөгөө болгох суулах хэвээр яг яаж ямар төлөвлөгөө болгох суулах вэ гэдгийг нь бол одоо энэ дээрээс эхлээд бид нар бол энэ ажиллаж үзчихдээ хүчүүлэх аа байгаль орчин нийгэм мэдээ зэрэг энэ гурван гол одоо тулах юм гурван чухал гэж яриад байгаа тийм ийм гурван асуудлыг бол заавал хүндээ заавал оруулъя тэгэхэд бол эко туризмийн өөрөх нь одоо концептд нь бол угаасаа энэ орчин мэдээ байна тэгэхэд ийм гурван өөр асуудлыг бид нар бас яаж ингэ нэгтгэж юм дээр байгаа хөө арга зүйнүүд нь бүгд өөр байсан тэгэхэд энэ арга зүйнүүдийг одоо жишээлж юм бол миний гол ингэ төвшөөсөн санаа гэх юм бол ийм байсан айлчуулчдын төлөвлөгөө бол сурсуулгад хэлэхэд бид нар гол асуудлаа тодорхойлно тэгээд гол нөөцүүдэд тодорхойлж үнэлнэ за тэгсээ гадаараа гол дистинэшн буюу хүчиж үзэх газруудыг тодорхойлж үнэлнэ тэгээд хөтөлбөрөө боловсруулна тэгснээ дараа стратеги боловсруулаа одоо дахиж одоо яаж мониторинг гэж ич ажиллахыг тэрний боловсруулна за энэний гол ашигласан арга зүйнүүд нэг юм бол таван төрлийн гол арга зүй ашигласан нэгдүгээр нь ланцгээр а одоо ланцшаатын үнэлгээний арга гэж байдаг тэрнийг ашиглаж одоо гол нөөцүүд өмссөн тэгээд эрмод сэнсмсийн ажи ажлыг ашигласан дараа нь бол мальти критери decision analysis-ийг ашигласан яг л гэхдээ нөгөө хөтөлбөрүүдийг үнэлэхэд тэгэхээр бид нар а дахиад өөр анализ аргаар бол чадахгүй байсан GIS тийм учраас тэр нь ашигласан за дээрэс нь нэмээд олон нийтийн оролцооны аргыг ашигласан энэ бол нөгөө сумын төвшин хийгч байгаа судалгаа учраас дэлхийн төвшин ийм үнэтэй яг хэрцүүлэг гэдгээр болдгоо дэлхийн төвшний хүмүүс энэ сумыг ч мэддэггүй ийм шин төрлийн ийм судалгаа гарч судалгаа биш ийм ситуэшн гарч ирж байгаа гин мэддэггүй тийм учраас бид нар олон нийтийн оролцооны арга ашигласан за дараа нь бол мэдээж документ анализ арга ашигласан за за ингээд гол зорилго маань бол юу байсан гэхээр зэрэг энэ судалгаа ерөөсө ийм одоо participatory planning model гэж байгаа зав энэ заврыг ерөөсө боловсруулъя энэ заврыг боловсруулаа энийг одоо аялчуулчдын төлөвлөгөө боловсруулах тэр төсмө төлөөгийн хот тосхон жижигхэн газруудад яаж ашиглах вэ гэдэг дээр нь энэ заврыг ашиглаж боловсруулъя гэсэн гол зорилгыг энэ судалгаанд ажилласан тэгэл энэ дээр хүрхийн тул энэ жижигхэн зорилтуудыг тавиад ажилласан за за гол фреймворкийн бие яриад өгчээ тэр энэ сая энэ одоо participatory planning model бол одоо жишээ нь миний төвшүүлж байгаа нэг гол санаа авахгүй юу гэсэн судалгаа ажиллах гол санаа. Тэр энэ заврыг би жишээлбэл ажиллаж явах чадвар яаж ашиглах вэ гэдгийг заврыг гаргаж ирээд боловсруулаад баталж байгаа бол би одоо жишээлбэл доктор амалч чаднаа гэсэн юм штэ. Тэгээд энэ заврын гол концепт нь бол ерөнхийдөө энэ нөхөд ингээд дөрөв төрлийн саяын урд тайлбарласан шиг дөрөв төрлийн гол ажлууд хийх юм. Бидгээр нь хий бодлоо одоо мэдээл цуглуулах, ситуэшнээ тодорхойлох за тэгээд тэн дээр бол ингээд хойшгоо ажлууд нь яваад хамгийн сүлийн тэр нь болохоор яг миний аут бүт юм бэ хамгийн их нэг үнш таас гарч ирэх аут бүт юм бэ за хоёрдугаар нь бол зурглал гол нөөцүүдийг зурглаж өнгөлн ажилхан оролцооны агаар ашиглана оролцооны агаар чинь хаа наа очиж яаж яаж уйлдэж байна уу нэг юм ингээд салаа явчиж болдгоо хамгийн гол нь ар араас ингээд уйлдаа дэмжүүдэг тэгжээд очиж нэг юм дээр очиж зам гэдэг нь тэгэхгүй салаад яваад байгаа юм бол болдгоо. За тэгээд энэ чинь нэг participatory assessment гэж байна. Энд дээр бас яаж оролцооны аргаар үнэлэх юм бэ? гэдэг чинь бас энэ төрч байна. За хойш нь төрөлтэй төрөлтэй юм. За дараа нь бол энэ дээр яаж хэрэгжүүлэх юм? Хэрвээ чи ийм төлөвлөгөө боловсруулах гаргаад ирсэн юм бол хамгийн сүүлд нь би хэрэгжүүлэх шаардлагатай тийм. Тэгээд хэрэгжүүлэхийн тулд чи бас participatory ашигтай яаж хэрэгжүүлэх юм? Энэ бүгдийг ингээд өнгөлдөрж ийм дөрөв арга зүйлээ гол арга зүйлээр үлийн судалгааны ажил явсан. За тэгээд аа энэ оролцооны аргын гол нэг бас нэг одоо давуу тал гэх юм бол жижиг төвшнөөс том төвшин бүртгэл явдаг. Үйл шийдэлтэй явдаг. Жишээлбэл бол бид жишээ 
Гурдгаар нь бол одоо бусад одоо тийчээ савсан дээжүүд байж болж байна. Дээжүүд одоо гар асуулгууд өөр одоо тэгж фейсин фонд төрч гэх юм те. Бүх холбоотой бүх мэдээлэлтэй ингээд үсгээд мэдээлэл баазыг үсгэсэн баа. За дараа нь нөгөө үнэлгээнд хөөрд өнгөд их шууд тавьсан шүү. За энэ одоо жишээ хүмүүс энэ сөвлөл үнэхээр одоо хүнийг эмчилж чаддгүй гоё гэдгийг баталгаа надад байх байсан. Тийм ч бас би бас тэмжээнээс очиж үнэхээр одоо олон жилийнх нь ирж эмчлүүлсэн хүн болгоныхын историудыг нь үзсэн. Үнэхээр энэ хүн идэгсэн байх үедээ гоё нэг бүх историуд явсан. Дээрэс нь юм эснийх нь шинжилгээ, усныхын шинжилгээ, орчныхын шинжилгээ нүд бүгдийг хийж өгсөн. Тэгжээж энэ сөвлөл үнэхээр одоо юник юм уу? Одоо ховор юм байна гэдгийг хэлүүлсэн. За тийм үнэхээр ховор юм байна гэдэг үдсэн шиг бас ховрын үед ховор байсан. Яг яаж нэг төр төр химик нь эснийх нь химийн найрлагын дотор нь нөгөө биологийн эхтэйхт элементүүд маш их илэрчээсэн. Жишээлбэл тэр кальц, магний аа наатра холоор гэдэг энэ бодисууд бол тэнч тэр эснэд бусад эсвэлтэй харьцуулаад үзэхэд тусгаар хэмжээтэй илэрчээсэн. Энэ ихээр Монгол улсад одоо эмчилгээнд хэрэглэгддэг 7 төрлийн эсвэл юм бэлээ 7 аймгийн нутаг 7 өөр газар эс. Тэгээ тэр эсвэлтэй ингэ харьцуулаад үзэхэд энэ бол угаасаа энэ үзүүлэлтүүд дээр өөр байсан. Тэр утгаараа эснийхаа хувьд бол тэнч үрд өвдөн байна гэсэн зүйл гарсан. За тэгээд мэдээж тогтоод хүчтэйгаа хувьд их юм бол энэ угаасаа өөр өөрөөсөө хүчтэй байлээ. Тэр утгаараа энэ бол бас нэг гол даваа тал нь олж ирсэн. За дээрэс нь нэмээд а эсэнний хувьд бол бас нэг даваа тал нь юу байсан гэхээр зэрэг энэ нөгөө маш хямдхан одоо өртгийн үед хямдхан хүмүүс ирээд байлаа гэж бодоход хүмүүс нь нөгөө улсад олсоо даатгалаа төлцөн хүмүүс бол өдөр тургаахан доллар төлөөл ингээд байд тэнд ингээд дам дөрөв мэдчихэлтэй тэр утгаараа энэ бол даваа талтай дээрэс нь юм одоо бүх хүн одоо тэнд чи очиж ингээд эмчлэгддэг тийм сайнс байдаг гэдгийг мэддэг учраас одоо тэр нь одоо хин ч ингээд энэ чиглэлийн хүмүүс өгдөг хүмүүс ингээд мэдээл ингээд тарах боломжтой тэр утгаараа даваа талтай билээ За дараа нь л ингээд бас мэдээж ирж байгаа хүмүүсээс нь судалгаа авсан. Тэгэхээр ирж байгаа хүмүүс бол юу яасан гэхээр зөв. Ихэвчлэн Улаанбаатарын нөгөө юу бусад ийм төвийн өвийн бодос амьгийн төвүүдээс ч юм тийм газруудаас ирдэг. Голчлон тэгээд энэ чи давуу тал гэхээс илүү сул талууд ихтэй төчтэй үед бол жишээлбэл юм бол ирж байгаа хин зүгчд бол юм аа автомашинаа мэддэг. Одоо тэр нөгөө хөвчлөл бүтэл бол дандаа улсаас онгоцоор ингэж авчихдаг байсан тийм юм чинь нэг гэтэл тэр байснаас ошоогоор онгоц чи байхгүй байлаа дандаа машина хийдэг тэр нь эргээд нөгөө өнгөлөлчтэй тоглоод аягүй хүндрэлтэй байсан тэрнийг амсэлт машинаа гэж хүчээсэн а дээрэс нь юм ээ ирж эмчлүүлж байгаа яг эмчлүүлдэг хүний давтамжийг ингэж авчихсан тэгэхээр нэгээс 3 жилийн давтамжтайгаар ирж эмчлүүлсэн хүн бол 55 3-5 жилийн хугацаатай гэдэг юм бол 55 а зургаас дээш жилийн хугацаа тагаар ирсэн хүн бол 5 удаа. Гэх мэт нэг жил болгон бүрний хүчин чи бас хэцүү юм биш дээ. Жил болгон хүчин ч эмчлүүлж явахгүй бол бас болдоггүй байх мэтээ. Тэр утгаараа ингэж ирж эмчлүүлдэг хүний тоо бол ихвэд юм биш дээ. Олон жилийн эрт хүний тоо. Тэгээ эргэлтэ яаж яа гэх юм бас нэг талаа нь явцаа даваа гурван талаа нь бодоод тэгээд юм бол За тэгээд ирсэн хүний тоо хүмүүс одоо ажиллах гэж ирж байна эсвэл үн жишээл үү зугаалт гэж ирсэн зарим нь бизнес ажлаар зарим нь зүгээр ирж үзэх сонирхолтой тавин өрч гэдэг юм тийм. Тэгэхээр баг 92 өрч 85 өрч юм уу эмчлүүлэх гэж ирдэг. Тэр утгаараа бас нэг гол давуу талтай байлээ. За тэгээд ирж байгаа хүмүүсийн сонирхлыг ингээд дараа бид тэр жишээлбэл энэ ирж байгаа хүмүүс та одоо энэ эсэн сувлаас өөр энэ сүмийн аль нэг газар шуучиж үзсэн үү гэж асуухаа ихэд нь үзээгүй өөр ямар газар байдгийг нь мэддэггүй гэж асууж байгаа хариулж байгаа. Тэгээ та эргээд ийм одоо хэрвээ энэ эсэн сувлаас өөр одоо танд аяллын опшн гаргаж өгөх юм бол та аяллах сонирхолтой байна гэж асуусан чи 76 хүн тэгээ сонирхолтой байна гэж хариулсан. Тийм болохоор энэ бас нэг судалгааны үнэслэл болж өгчээсэн. За тэгээд 
За энэ бодлоод ирж байгаа зөвшөөрөл бодлоор тэгж хэлж байна тийм. Гэтэл ирээд эсэргээн одоо орон нутгийн хүмүүс та хэрвээ жуулчин хүрч ирэх юм бол та жуулчин ямар нэгэн байдлаар одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож чадах уу гэдэг асуухаар ихэнх юм. Аа чадна чадна одоо жишээлх юм бол энэ зарим мөчт нь одоо би одоо мал ахуй гад танилцуулах танилцуулж ална. А дээрэс нь нэмээд а тий энэ дээр үү тий шинээд нөгөө айд төчөөд нэг хоног гэдэг юм бол хоноруул чадна а өөр би ингээд төг дурсгалтай газруудаа үзүүлээд гай тий чадна а өөр одоо юу чинь нөгөө жижигхэн одоо бас нөгөө тимээмэр унаалт чадна ч гэдэг юм а жижигхэн би нөгөө хар мөр хэлдэг хүмүүс өгөх бас бид нэг нэг үзүүлж чадна ч гэдэг их нэг дээр одоо орон нутгийн хэд өгөх бас ингээд амар оролцоос өнөртөй чин сарагдсан. За, тэгээд орон нутгийн хүн үнэхээр оролцох сонирхолтой байна уу? Одоо хэрвээ энэ орон нутгийн тайлж учруулалтыг хөгжүүлье гэх юм бол орон нутгийн өдөрлөг дэмжиж байна уу гэж үнсэн. Тэгэхээр өдөрлөгийн хувьд бол дэмжиж байна. Аа, орон нутгийн хүмүүсийн бол 71 хувь бид нар үнэхээр ийм үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой байна. Яг гэх юм бол энэ зуны үйл ажиллагаанд болдог зуны хувьд малчид өөрчлөлтөө бид нар завтай байж байдаг. Тэгээд дээрэс нь нэмэлтээр бид нар хэдийн засгийн жоохон ч гэсэн мөнгөний юм өгч байгаа бол бид нар бүү гэж хэлбэ оролцож чадна гэж хэлсэн. За а тэгээд а энэ ч бол түний нөөц байна гэж бид бид нар судалж үзсэн. Жишээлбэл юм бол энэ сумд нийт хэдэн хүн байдаг. Тэдний хэдэн ажиллах чадвартай чадвар хүн гэдэг үзэхээр нийт хүн аа бол одоо нөгөө таван багтай сум байна лээ. Тэгээ таван багтай сум нь бол нийт хүн аа юм байхад одоо жишээлбэл ажиллах хүч нь юм ажиллах чадвартай хүмүүс нь юм. Тэгэхээр зэрэг нийт хүн аа нийт хүн нь бол ажиллах чадвартай. За тэгээд энэ бол бас нөгөө төрөл чийдэл сонирхлууд юм байна. Тэгэхээр хөвчлөн бид нар бол хостлын хэлгэж чадлаа гэдэг нь орон нутгийн хүмүүсийн хүмүүс чинь тийм хостлын төлөө маш их дуртай. Тэгээд тэмээм бол унаалах гайд хийх аа антэн үзүүлэгч гэдэг нь тимрийг хуваж ирэх гэдэг нь их орцмоор байна гэж хэлсэн. За ингээд саяын хэл бол саяын хэсэг бол ихний хэсэг буюу нөөц нь үнэхээр энэ сумд байна уу? Өнгөө талаасаа одоо очиж байгаа жуулчд үнэхээр сонирхол байна уу гэдгийг сонирсон. За хоёрдугаар хэсэг нь болохоор аа зурглах хэсэг. Одоо би саяын хэлэл саяын нөөцүүдийг үнэхэд нь одоо зурглаж үнэлэх гэсэн ийм хэсэг орж байна. Тэгэхээр эхлээд бол би бүх нөхцөлтэй юм зурглсан. Тэгсний дараа энэ нөхцөлтэй бүгдийг ангилсан. Дараа энэ нөхцөлтэйг үнэлсэн. Тэгээ хамгийн зүрх нь айк ойлж уучлах одоо явуулах боломжтой бүү гэдгийг тодорхойлсон. За тэгээ аргацын нэрлэлтийн төр гарч байгаа гол аав гэдэг нь. За ингээ бүх нөхцөлтэйг бол зургалч чад дараа нь ангилах ажил байсан. Энэ ангилахын ажил бол нөгөө олон улсад бол эко ажиллаж уучлаад гэдэг улс олноос хамгаалаад өөр өөр мэдээлэл. Жишээлбэл юм Непал гэдэг хэд дандаа нөгөө уулын ажилуудыг эко ажиллаж уучлаад гэж хэлдэг. А Индонез гэдэг хэрэгээр чинь зэрэг Балийн битийн арлуудынхаа ажилуудыг эко ажиллаж гэж хэлдэг. А Канад гэдэг хэрэгээр зэрэг бас өөр. Канад гэдэг хэрэгээр Канадын одоо нөгөө өхри аж ахгүй яаж тэр хөдөөний аж ахуй гэж энэ өргөөр нь ингэж хатлсан байна уу гэх юм аа тийм. Гэх юм тэр улс болгоо өөр өөр учраас эко туризм дээр бас яг ингээд яг барьж аваад бүх тэр хүмүүсийн одоо жишээлбэл өөр өөр улсууд юм ийм Монгол тавьчаад хийх гэдэг юм хөдлөх авч байна. Тийм учраас би яг үгээр зэрэг өөр манай Монгол улсын тэр тусма энэ сумын хувьд яаж одоо энэ нөхцөлтийг нь ангилах юм тэрний гар гэж ирэх хэвээр Тэгээ энэ нөөц зурглын нөөцүүд дээр үнэлж байгаа би нөөцүүдийг нь ангилсан. За тэгэхээр энэ гэхдээ бас нэг олон улсын ангилал шингэцэн явж байгаа. Шингэн оруулах үед нь оруулаад боломжтой гин аваад боломжтой гин хасаад өөрийнхөө нөөцтэй үнэлсэн гэсэн үг. За тэгэхээр эхлээд энэ нь бол таван хэсэг тоосон. Манайх айлчуулчлын нөөц гэхдээ тэгэхээр зөвхөн буудал байна уу? Одоо тийш орж байгаа машин байна уу? Тэрний тухай магадлаг төрийн компани байна уу? энийг л айлжуулчлын нөөц гэж хэлдэг. Энэ бол биш. Тэгэхээр айлжуулчлын нөөцийн ангилал 5 юм юу юу аахгүй гэх нэгдүгээр нь энд үнэхээр эко айлжуулчлаг гэсэн учраас байгалийн гэсэн 
сайн хөтөлбөрүүдийг ингээд үнэлээд гаргаад ирэхэд хамгийн сайн хөтөлбөр хамгийн муу хөтөлбөрүүд ингээд ялгаад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүдийг ялгаад аа гурван төвшөнд ирнэ бол хуваасан. Аа хамгийн сайн хөтөлбөр дунд хөтөлбөр муу хөтөлбөр гэдэг. За ингээд ялгаад үнэлээд үзэхээр бол хамгийн сайн хөтөлбөрүүд нь бол сумынхаа түүх дурсгалтай газар соёлын газрыг үзүүлэх, соёлын арга хэмжээнд үзүүлэх одоо хостлын хэлбэр тэгээ морт хэмээн унаалах а тэгээд орон нутгийн одоо тэр а агр фармоттой танилцуулах а гихмти энэ таван одоо хөтөлбөрүүд бол хамгийн энэ сумд тохиромжтой хөтөлбөр байна. За дараа нь бол одоо хэлсэн дээр очиж байх шиг юм те хэлсэн сүлжээ дээр амрах за тэгээд маач хөтөлтэй танилцах гихмти энэ уруу Тэгээд хамгийн муу хөтөлбөрүүд нь гэх юм бол эднийг юм шүү жишээлх юм бол энэ уулын дайр хаан хийх, тамтын хийх, стоуны хийх гэх юм. Энэ хөтөлбөр хамгийн муу хөтөлбөрүүд нь шиг ингээд хөтөлбөрийн бас ялгаар ажиллаж За ингээд эхний гурван үеийн шавт уусны дараа төрөлт хүн юмуудын үгээр зэн бодын хөтөлбөрүүдийг бид нэр яаж хэрэгжүүлэх юм? Ямар аг замаар хэрэгжүүлэх, ямар стратег менежмент хэрэгжүүлэх юм? Энэ ажилтсан төрөлт хүн шиг нь тэгэхээр а төрөлт хүн шиг төрөл яасан гэхээр ихэд одоо хөтөлбөрүүдийг гаргасан гаргасан гэсний дараа энд одоо ямар ямар одоо дэд төстийг нь хөгжүүлэх шаардлага байсан уу гэдэг нэг үнэлцэн байсан те тэгээд тэр төрөлт төсөөд дээр ямар ямар стратег байх юм а дараа нийгмийн одоо үзүүлэлтүүдийг сайжруулахын тулд ямар ямар стратег байх юм тэгээд байгаль хүчин дээр үү за за очлоо За ингээд энэ хөтөлбөрүүдийн дараа үнэлээд гаргаад өгөхөөр ер нь бол энэ сумд аа ийм дөрөв хөтөлбөрийг бид нар танилцуулсан. За тэгээд энэ дөрөв хөтөлбөр бол тус бүлд нэгэлээ энэ дөрөв чиглэлийн хөтөлбөрийг зөвхөн баруун байна. Нэгдүгээр нь эсвэл сүрлэл дээр суурилсан аа нэг чиглэлийн хөтөлбөр хоёрдугаар нь бол байгалийн аа үзэсгэлэн хадруудтай очиж танилцах, гуравдугаар нь бол нүүлийн мандаж бус аялалтай танилцах, төвлөрт нь бол төгс аялалтай танилцуулж байна. Ийм гол дүүрэн хөтөлбөр байж болох юм байна. Тэгээ хаа хаа нүдтэй ажил болох уу гэхээр зэрэг тэр 27 цаг үед дээр бүгдийг гаргаад өгсөн байгаа. За тэгээд ингээд энэхийн стратеги менежментүүд бол бүгдийг гаргаад өгсөн. Шинжээ сум байсан учраас сум дээр бид нар хийж өгөх бол өөр хийж өгөх юм байхгүй. Тийм учраас бүх стратеги нь хаа ямар ямар газруудыг ямар бодлого байх вэ гэдгийг нэг гаргаж өгсөн. Нийгмийн хэсэг байгаль хүчин гэх хүрэх гурван салбар дээр гурван нэг байх бодлогуудыг энд гаргаад өгсөн байгаа. Аа за тэгээд хамгийн сүйд нь гэх юм бол аа мэдэн гол үр дүн гээд гэх юм бол одоо энэ аялжуулалтын төлөвлөгөө болон суулах энэ олны та олцооны арга буюу орон зай мэдээлэл болон суулах арга зай бол маш тохиромжтой арга зай гэсэн. Тэгэхээр энэ арга зай үйлчлэлээр бол үр дүн энэ төлөвлөгөө аялж уучлах уу өөр төлөвлөгөө аялж уучлахыг өөр амир сум аа дуусалтай хийх боломжтой. За Тэгэд гол нэг давуу тал гэх юм бол яг үе судалгаа хийсэн дээр ухаан сум бол хүн бүтээ одоо жоод атар хүсэл хөдөлгөө чадсан. Нүгэр бол ухаан сумын үед бол нэг давуу тал болж өгсөн. За нэг ч гэсэн сум бол энэ дата гэсэн юм гэсэн байна. За. За тэгээд за энэ ажлын гол нэг зүгээр одоо яг нэг нэг өөрөө хийсэн ч гэдэг юм уу те яаж энэ одоо өөрөө хийсэн давуу талууд нь болсон би болон бо шаардлага хамгийн нэг үе гэдэг юм олон улсад одоо бай одоо гол давуу талууд нь үйлсэн тийм тэр нэг GIS систем тэр нэг хүмүүсийн үнэлсэн аргыг яаж GIS систем тоон систем дооруулж ирсэн тэр нь нэг гол хадлагтай давуу тал байсан тэр олон улсад бол тэр ингээд дороод ирчихэд эргээд бол тэрийг ашиглаа а заавал нөө хүний хүмүүсийг дахиад дараг яаж дээр оролцуулах биш JSR үүсэх боломжтой гэдэг юм хийж өгсөн зүгээр давуулалт байсан. За тэгээд матик статистикс анализ бол маш үг үүдтэй авч байсан. А тэгээд ерөнхийдөө ингээд энэ завгүй бол нөгөө participatory planning model гэсэн шүү дээ. Тэгээд энэ модельээр ашиглаад ийм төрлийн үйлчлэлтэйгээр альжуусын төлөвлөгөө оловсруулахад бол зөвхөнжтэй байдаг юм байна гэдэг. За тэгээд гол 
Хоол хоол хэсгүүд бол яг дөрөв хэсэг тугаадсан. Тэгээд дөрөв юм дөрөв хэсгээрээ дөрөв ингээл нэг аа пепер бичээд болоосоо журналууд бодлоос хэвлэгдсэн. Тэр тийм болохоор бас одоо бас хоол хэсэг зөвшөөрсөн байхаа гэж бодчих. За баярлалаа.